留下。胖子，咋这么快来了？你想在哪儿？你把那家藏哪儿了？说。警告过你，你离现在远一点，你就是不听。你三番五次的勾搭他，你现在要跟这个女人结婚，你什么意思呀？你是谁呀、啊？跑到这儿来撒野呀、啊？他是谁呀、啊？叫保安把这人给我轰出去！哎，别别别别！浩子，你怎么这么不懂事？别胡来！没看见我们两家在一块吃饭吗？这江东，他是我们认识的，一会儿劝他走。浩子，今天是很重要的日子，你不要胡闹！你给我闭嘴！这些都是你造成的，你别以为我不知道。你冒用小夏洪小刀的身份接近赵丹乔，对吗？我说的有错吗？你以琴琴的要挟小夏，让她消失，让她退出。你自己的爱情遭受了伤害，你为什么把这种伤害转嫁给别人？你说什么？你再说一遍。我今天就去小夏好好说道说道。小夏从小就是一个非常优秀的女孩，在学校里，她各门成绩都是数一数二的。她本应该有一个非常好的前途，但是老天爷对她不公平，就在她中考前的两年，她的父母双双离去了，所以她没有发挥好，只考取了中考。但是小夏对伯父一家的收养。一直怀着感恩的心，对吗？所以他早早的参加工作，早早的挣钱，就想补贴家用，减轻伯父家的负担。他孤苦伶仃的过了这么多年，多可怜的孩子！四年前，小夏在网上认识了一位树洞先生。我也不知道为什么，这位树洞先生到底有什么样的魔力，能让小夏痴迷，能让小夏勇敢的打开自己的心扉。这位树洞先生，却要求跟小夏谈一场假恋爱。假恋爱，小夏她答应了，她跟老板谈假恋爱。结果呢？小夏不知道为什么，她假戏真做，她爱上了她自己的老板。就在这个时候，就在这个时候，她的姐姐宁心，就以亲情来要挟她，让小夏退出，让小夏放弃。小夏还是怀着对伯父一家的感恩之心，她做了，她放下了，放下了自己的感情，对不对？小夏天真吧？小夏从小到大，她每年过生日的时候，她父母都会送她一只布盒子。可是自从她父母离去，除了我以外，就没有人记得她的生日。但是今年，有一位树洞先生。把这十二只猴子给补齐了。张文强，小夏不是没有想过把这段感情做一个了断，他把那些猴子全扔了，但是又发了疯的一样，从垃圾桶里把那些猴子给刨出来。因为小夏是放不下那些布猴子，他放不下的是他心中的爱。宁夏现在在哪儿？耗子，今天是我们一家人。吃团圆饭的时候，我求你别胡闹了，好吗？挺好的，小夏果然是收养了，一家人吃团圆饭，把小夏都给排除了。好，我告诉你，小夏现在已经消失了，你们再也没有累赘。从今往后，你们可以踏踏实实、开开心心、快快乐乐的吃团圆饭了。等等，什么意思？什么叫消失？他给我一封信，说他带着十二只猴子走了。我去了他公司，他已经辞职了。赵丹角，小夏要是有任何闪失，我要你的命。浩子哥，浩子哥，你去哪儿
，老婆，你跟着爸妈一起走，注意安全了，好哥。板桥，这件事情我是可以还需要解释吗？我真傻，我一直在怀疑你。你根本就不是洪小豆，但是我一次又一次的相信你的谎言。你的目的到底是什么？嫁入豪门，因为我是蓝桥国际的继承人。你以为你抓了一手好牌，你错了。其实你打了一副烂牌，你会一败涂地。我告诉你。我是不会继承蓝桥国际的，我也从来都没有喜欢过你。听明白了吗？这场游戏结束了。记住自己的名字，赵总，这个《千与千寻》里面小白龙说的话哎，你也看过吗？二零四六，我这个房间。你为什么喜欢二零四六？呃，可能因为它是偶数，比较吉利吧。密码，密码多少？二零四六。哎，密码怎么跟我二姐一样啊？小豆，我本该早点认出来的。你现在在哪里？我很想你。露西。我有事情需要你帮忙。你介绍过宁夏去的那些公司，我需要地址和名字。是的，拜托你了，我急着要找到他。谢谢。
接我好吗？志远，再想想，有没有什么地方小夏还会去的？实在是想不出来了。你说咱该去的都去了，该找的也都找了，都没有啊！而且他手机也打不通。哎哥，你说他会不会去外地了？志远是姐姐，小夏她现在知道怪你二姐，当初为什么不为她考虑考虑呢？你明明知道二姐喜欢赵丹青，你还横刀夺爱，现在好了，二姐消失了，你满意了吧？如果二姐有什么三长两短，我也不认你了。拜托你一定要帮我找到小夏。另外告诉你，那天晚上在香港，我们什么也没有发生过。亲爱的树洞先生，早上好。你有没有想过，自己熟悉的生活，会在某天被按下暂停键？所有熟悉的一切，都从身边抽离，你会紧张害怕吗？还是会故作无所谓的样子，重新挑战未知的一切？还是会向现实妥协呢？简直是艺术品哎！经营于方寸之内而赏鉴乎毫发之细，审其疏密，辨其严迟。赵总，这是开世界旅行社关于私人定制的合作项目书。我知道您交代过要终止跟他们的一切业务关系，但是这真的是一个非常成熟的计划案，而且一看就是宁夏的手笔和构思。我给您读一下啊。相比较奢华的星级酒店，一间独具风格的精品民宿更具诱惑，更容易牵动我们的感情。这一看就是宁夏写的。哎，老板，嗯，这招聘啊？对
，怎么有兴趣啊？我觉得这世外桃源跟我挺有缘分的，有机会一定会过来的，而且做导游是我的专长。没错，绝对在那里，我一定要找到你。哎，赵总，你去哪儿啊？在下午还有个会议呢。哎，赵总。老板，那我们就出发了啊！好，坐下，坐下。嗯，好。怎么样，都到齐了吗？八个人还差两个，在哪儿啊？来了，来了，来了。行，都到齐了，该带的都带好了吗？都带好了。那我们出发吧，走。跟我走好了啊。董事长，我觉得您最近的身体状况不太好，要不约周医生过来做个检查吧？嗯，你看着办。好。来，喝点粥。我一点都不想喝。这两天您就没吃什么东西，稍微喝点吧。还需要解释吗？我真傻，我一直在怀疑你。你根本就不是洪小豆，但是我一次又一次的相信你的谎言。你的目的到底是什么？嫁入豪门，因为我是蓝桥国际的继承人。你以为你抓了一手好牌，你错了。其实你打了一副烂牌，你会一败涂地。我告诉你，我是不会继承蓝桥国际的，我也从来都没有喜欢过你。我还是不吃了，让陈姐把它收了。哦，是。敲打着窗口，带着黑夜撕开我伤口。你的模样在记忆中停留，不曾模糊，却牵不到你温暖的手。带着伤痛，在雨中醒。走，徘徊在午夜的街头，暮色深处，你向我挥挥手，留下一抹微笑，不再回头。先生住店、啊。呃，我来找人的。找人啊？他叫宁夏，他来过这吗？宁夏？啊，我想起来了，你是上次跟他住店的那个，你是他男朋友。他真的在这儿？哼，两口子吵架，他离家出走出走了。我现在有些事情，需要找到他。他现在在哪儿？他早上带着一帮驴友去游览古镇了。要不我给你泡杯茶，你等他一下。哦，不用了，不用了，谢谢，谢谢，非常感谢。来，跟我走啊，都跟我走。好，请往这边，请往这边，注意安全啊，小心地滑，小心地滑。来，请往这边走。好，注意安全啊！小心台阶，小心台阶，小心滑。宁夏，我
终于找到你了，秦昊把一切都告诉我了。我只想坦诚的告诉你，我爱你，请你原谅我，我错了，请你原谅我好吗？松了，太晚了，我已经不是你的黄小刀了。宁夏，宁夏。哥，你说二姐同学家，咱该长的都长，还是没有音讯。咱也不能这样漫无目的的满世界乱找啊。小夏的圈子并不大，除了同学就是同事。你说咱们俩去哪儿找线索？哎，哥，你不是挺了解我二姐的吗？她以前有没有跟你说过比较愿意去的地方，或者说她比较向往的地方？还是不了解二姐。嗯，去旅行社问问他们同事。宁夏。你跟我姐，我跟你姐什么都没有发生过，请你相信我好吗？宁夏，我再也不会让你离开我的身边了。赵丹乔，爱的是宁夏，我再也不会放手了。喂，赵总你好，志远是我，二姐你在哪儿呢？别别别别，我们快着急死了。你放心吧，我在古镇呢，我特别安全。二姐你到底在哪儿呢？我们现在找你去。志远，你就放心吧，我一定会把小夏安全的带回来的。好，拜拜，我们走吧。喂，喂。为什么用的是赵丹乔的电话？我哪知道啊！赵总说了，马上就把二姐送回来。你看啊，最了解二姐的还是赵丹乔。你看这么快就给找着了，你哪儿那么多话、啊？赶紧给你爸妈打个电话。小心。
在哪儿呢？啊啊啊！那好吧，好好好。找到了。哎呀，真是阿弥陀佛。<笑>女儿找到了好归宿，哪料到竹篮子打水一场空，还真有些难过。哎，老头子，你说会不会咱们家的风水不好啊？别迷信啊，小的和志远的婚姻不是挺好的吗？哎，现在啊，孩子大了，让他们自己去做主吧。行行，听你的。<笑>这一次小夏回来，你得给他赔礼道歉，啊！上次在医院你没有了解情况就说小夏，他该有多伤心啊！嗯，以后我就好好对他。哎，这叫什么？将功补过。<笑>哎，这样，这次小夏回来可不能住秦浩家里了，跟星儿挤一挤也不合适。这样吧，我们出钱，啊。把他以前租的那个房子再租回来，你觉得怎么样？嗯，这是个好办法，或许双手赞成。<笑>嗯、自从你把账号给了宁心，我的树洞里就再也没收到过留言。所以，我帮你把账号恢复了。这么多年了，里面有你太多的秘密和回忆，我觉得应该还给你。怎么了？你不想要吗？谢谢你。谢我干什么？这本来就是你的。谢谢你陪我说了这么多年的废话。还是应该我谢谢你，没有你我是迈不过这道坎的。去吃点什么？嗯，都行。那好，砂锅还是烤串？啊，刚上任董事长就请我吃这么多的东西啊！好啊，你想吃高大上的，那我就请你吃生蚝吧，二十八块钱一只的，够高档了吧？不过话说回来，这一次赢了也算你功不可没，要不要奖励你一次欧洲游？喂，你好，请问是宁夏小姐吗？呃，我是。呃，您之前提交去非洲做志愿者的申请，经过我们审核，已经通过了。今天呢，正式通知你，请你明天带身份证、护照等相关证件过来办理手续。太好了，谢谢。其实，我有新的计划。哦，说来听听。我要去非洲做志愿者。什么？因为前段时间我特别落魄，没有工作，没有钱，正好遇到了招募志愿者，我也想逃避一切，所以就去报名了。而且做志愿者是我一直以来的梦想。我不同意你去。我希望你能理解我。其实，在麦位这段时间，没有觉得自己多好，也没有多差。但是我慢慢发现，越来越多人需要帮助，所以我想去帮助他们。反正我不同意。丹桥。丹桥，你听我说。宁夏，我累了，我要回去睡觉了。你要吃饭的话，自己去吧。丹桥，丹桥。
动约我，让我猜猜。嗯，被人放鸽子。嗨，你说的，我让人吗？今天这种大喜的日子，你应该跟赵丹桥开瓶香槟庆祝一下。是不是他要对你怎么样了？没有啊，我就想跟你好好聊聊天儿。你看你说的，算你有点良心。浩子。我要去非洲做志愿者。你说什么？去非洲？你没事吧你？你好端端去什么非洲啊？每天大太阳晒着，有什么好的呀？我退一万步讲，至少没有肉骨头砂锅吃吧？我总不能一辈子当吃货吧？还是要为社会做点贡献的。来的太突然了，我得缓缓。赵丹桥到底把你怎么了？没有，其实我早就申请了，只不过刚刚接到通知。那这样，我跟你一起去，至少我能照顾你。真的不用了，你又不是不知道，做志愿者一直是我的梦想。我真的不明白，照道理说，你应该可以迎来偶像剧的最高潮，是吧？为什么一定要把这个大团圆结局给抛弃了？这段时间发生的事情太多了，所以我觉得我们应该多一些时间和空间，好好思考一下。这也是我跟丹桥之间的一次考验吧。行，你做什么样的决定，我都支持你。那咱们说好，去了那儿，有任何事儿，第一时间给我打电话，我马上到。嗯，谢谢你。哎，叫了浩子，我已经找到属于我的幸福了。你要赶快找到属于你的幸福，别为了我这棵树啊，放弃了整个森林。你别劝我。我知道我劝不动你，什么都别说了，待在酒里，祝我们都能够幸福。放弃？怎么第一个就放弃啊？太不吉利了。嗯 ，ability 能力。宁夏，那份合约你修改完了吗？哦。呃，某某不正常的。你说谁不正常啊？啊，哎。To poker f r a n c i s 啊？法语都不会说，你有什么自信去非洲？那可是法语国家，还是放弃吧。哎呀，你就别打击我了。我学单词不想跟那边人好好沟通交流一下吗？再说了，我要是不好好学习，还不得被你这种恶老板打击一辈子？坐地板，我等 dispatch。你要干什么？我接水啊。我看你好像很悠闲。我花钱雇你不是让你在这里背单词的。我工作做完了。南亚地区的酒店新的合作计划案你全部改完了吗？放在你桌上了。那么和每一个酒店不同的战略合作计划呢？嗯，已经看完了，就等法务部盖章了。那还有老客户的回访呢？已经分好年龄了。好。拿到我的办公室来，我要亲自过目一遍。赵总，你先放着，我一会儿看。哦，好。那我就先走了啊。等等，回来。还有一件事情，我考虑了很久了，一直想找一个靠谱的、负责的人来做。麦卫成立已经一年多了。我想将所有接待过的客户资料重新再整理一遍，做一个总的数据表格。但是这些不都是客服部做的吗？不，我不是要以前那种分析，我想要一个更加丰富、更全面的分析，细化到客户对于餐点的喜恶、洗发水牌子的挑选。我想知道谁喜欢什么，谁不喜欢什么。你之前跟过很多单，对于客户的特点和要求你最熟悉不过了
，所以交给你我比较放心。而且我以后会把工作重心转向蓝桥国际，所以 m a r 这边你必须要承担更多责任。真的特别感谢您对我的信任哈，但是这,这也太无理取闹了吧！这是一个老板对员工的合理布置 ，OK？ 这怎么能算无理取闹呢？但是你让我做那么多事情，这这还不是无理取闹啊？我相信你的能力。哦，对了，明天早上我要见一个新的投资商，我想这份数据一定很有说服力。明天早上？嗯，好了，这就是你的工作，我相信你。一定可以的，好吗？我还有事情要忙，你先出去吧。少爷，你好像已经很久没点这么烈的酒了。怎么了？上次公司的大老板还需要借酒消愁啊？看你这副表情，不用说我也猜得到，肯定是为了宁夏。嗯，我真的搞不明白为什么，我们打通了一关又一关，灭掉了最后的 BOSS， 他就说拜拜了。说实话，我也挺想知道知道的。哎，这个女孩和其他女孩有什么不一样？又不是一辈子失联，看把你愁的。再说了。你们不是一直在网上用树洞先生和洪小洞的身份在聊天吗？从心理学上看啊，现在很多人都想用什么一些理论知识去分析爱情，去剖析爱情，啊，去说什么人合适跟什么人在一起。就比如说，一开始啊，有些人我们看着觉得是特别的合适，特别的登对，可是他们不一定能走到最后。反之来说呢？两个人一开始在一块并不一定合适，但是呢，他们却一直走下去了。他就是跟别人不一样。看看你的这副表情啊，从心理学上去分析。停停停，杨大夫，我刻意约在酒吧，为什么？就是怕你像病人一样的对待我。不是我说你啊，你这个人真的很没有幽默感。我要是个女孩。我都不会喜欢你哦。既然你这么有经验，那你教教我吧，快。没问题啊，当然可以。不过你得付费，而且价格翻倍。谁让你现在是上市公司的大 boss？ 啊，<笑>没想到你是一个见利忘义的人。嗯，哎，我要走了。嗯一会儿你买单。哎，难道外人说的都是对的吗？啊，越有钱的老板越抠门啊！丹乔，你不是这样的人吧？啊，再见了，杨大夫。别，赵丹乔。哎，行啊。你说什么要去非洲？小佳，这么大的事儿，怎么没听你说起过呀？我也没有想到手续这么快办下来了，所以就没来得及告诉你。小夏，你怎么改不了你身上的坏毛病呢？我们虽然不是你的亲生父母，可是我们把你当女儿一样在抚养啊。你在做最重要决定的时候，就不跟我们商量。突然告诉我们一个结果，这我们怎么受得了啊？好了，扯这干什么呀？老夏，你去非洲那个事儿，赵丹乔知道吗？嗯，他知道的。你放心好了，我去非洲也不会太久，会常打电话回来的。杏儿回来了。我一会儿跟姐聊聊。姐，咱们好久没有一起散步了吧
。这些日子，我为了争一口气，做了太多错事儿，也浪费了太多的时间。姐，你应该向自己道歉。这么多年，一直生活在担惊受怕里，你都没有好好享受生活。现在虽然要走了，也不知道怎么了，是你觉得苦恼了。突然发现，我做的这一切，都是为了证明给他看，这七年的感情，我并没有放下。七年的感情，怎么说放就放呢？不过虽然再一次离开了我，比如说，我觉得身体很好。姐，你别这么想。说不定他的离开是为了让更好的自己出现在你的面前。希望如此吧。你呢？去这么远，你不怕会想念单桥？我觉得，如果我们感情够坚固的话，时间和距离都不算什么。有道理。雨夏。你记不记得在那个转弯处有一个公园？小时候我们俩常常在那玩。我记得，那个时候你跟我抢秋千，还把头发摘掉一撮呢。一撮头发算什么？你记不记得志远，他的门牙都掉了。<笑>哎呀，姐，别看你平时这么优雅得体的，其实你小时候就是个女汉子。志远的牙又不是我弄的，是他自己摔倒了，把它磕掉了。谁说的？就是你，就是你。我打你了啊！你看。<笑>第一次去这么远的地方，一定要懂得照顾自己。还有，不可以再像以前这样，什么都委屈你自己。无论任何时候，这都是你的家，只要想家了，就马上回来。我知道了。嗯。那姐，我走了。嗯。拜拜。你做到了，做到了，放过他，做到了，放过你自己。看来啊，以后我只能以你朋友的身份出现在你生活中了，不能再当你的医生了。至于你的任务，就交给宁夏吧。
间。您说，回去酒店代表已经在会室等您了。我们现在过去吧。国际酒店的代表石然先生，宁总监，好久不见。董事长，古城客栈度假区的改造工程已经按照宁夏当时的改造方案建设完工了，希望您能有时间前去剪彩。嗯，知道了。董事长，还有什么事吗？就是那个里约酒店的宁鑫总监，你们俩以前不是那个过吗？那为啥不私下沟通沟通 ？Lucy。你的坏毛病还能不能改？你还想不想干了？哎，等等，不，我不想要这个。Lucy， 我已经受够你每天给我的西点了，硬得像石头一样。你没有做西点的天赋，我求求你别再糟蹋粮食了，好吗？出去。这些年过得怎么样？你说呢？嗯、呃，酒店总部把我调回来了，准备常住。不走了？嗯。电梯来了，那我先走了。再见。其实我一直都爱着你，把戒指还给我吧。我在老地方等你。如果你不来，我会一直等下去。你看看你，你还能干点什么？赵浩子哥，我真的已经很用心了。只是这数字他跟我不友好，他不认识我，我也不认识他呀。昨天又少收了五百，就你这样，我酒吧还做不做呢？迟早有一天会倒闭的。你说你也是个大学生，这点算术题都做不好。我,我念的是文科，当年高考我数学只得了五十分，不然我早上清华跟北大了。你清华北大，我还剑桥哈佛呢。耗子，呀，你怎么回来了？对啊，太好了，什么时候回来的？刚回来呢。快坐，饿了吧？我给你做点吃的。不用不用。我还以为你把我给忘了。忘了谁都不能忘了你啊。你这是在向我表白吗？你看你啊，又怎么不靠谱？<笑>是宁夏姐吧？你认识我呀？我之前在酒吧见过你，还有耗子哥，他经常跟我提起你的。那么多话，回去。哎，有新情
好哦，说来听听。别说我了，说说你吧。这次回来，先见的我还是先见的赵丹桥啊？当然先见我老朋友了。够义气。还走不走？不走了，我舍不得你，舍不得我家人，最重要的，舍不得丹桥。来吧我们有过青春的美好，也经历过误解和背叛。今天，我把一个崭新的虽然交给你，但是那份爱依然没有变。你愿意接受我，嫁给我吗？我今天把一个崭新的宁心交给你，你愿意接受我，并且娶我吗？我也愿意苏董先生，我们距离失去所有、无家可归有多远？我们曾经假装自己过得很好，为了过上自己想要的生活，我们必须承担多少压力？洪小栋，累了倦了就歇歇，没有太多的压力，你不需要背负别人的重担。现在是时候让我给你依靠，为你遮风挡雨了。苏董先生，如果有期限，你愿意等我多少年？无期限，无止境。苏董先生，不如我们见面吧。太棒了！董事长，蓝桥股票又涨了。出去。下午两点，湖边走廊，不见不散。
触动先生，你到了吗？你好，两次都是我送你，祝你好运树洞先生，我终于知道，这个世界上其实没有风光大驾，只有平时的生活。生活中有尴尬，有坎坷，有不平，有自我牺牲，深夜痛哭。可爱情为我们披上铠甲，让我们有勇气坚强地面对一切。